सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए हेलो एंड वेलकम हम पढ़ रहे थे एन क्लास फोर्थ मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर वन बिल्डिंग विद ब्रिक्स और यह है पार्ट टू इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेज फोर टू ट्वेल्व फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स और लास्ट में फ्लोर वॉल आर्च और जाली पैटर्न सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में टू डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं अ टू डायमेंशनल जिसे टू डी भी कहा जाता है शेप हैज़ ओनली टू मेजर्स दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ मतलब एक ऐसा शेप जिसका हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही मेजर कर सकते हैं जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल और ट्रायंगल। थ्री डायमेंशनल शेप्स वो होते हैं जिनमें थ्री मेजर्स होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एक ऐसा शेप जिसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं ब्रेथ मेजर कर सकते हैं और जिसका हाइट भी होता है एग्जाम्पल्स क्यूब क्यूबॉयड स्फियर कोन एंड सिलेंडर चलिए मेजर करके ही जान लेते हैं लेफ्ट साइड में है एक टू डायमेंशनल शेप यानी कि एक स्क्वायर और राइट right साइड में है एक थ्री डायमेंशनल शेप यानी कि क्यूब जब हम स्केल से मापेंगे तो हमें इस स्क्वायर का एक साइड के मेजर को लेंथ मापेंगे और दूसरे साइड के मेजर को ब्रेथ मापेंगे लेकिन जब हम एक थ्री डायमेंशनल शेप को मेजर करते हैं तब एक साइड के मेजर को लेंथ कहा जाता है दूसरे साइड के मेजर को ब्रेथ कहा जाता है जबकि उसकी ऊंचाई जब हम मापते हैं उसे हाइट कहते हैं टू डायमेंशनल शेप में ये हाइट मौजूद नहीं होती मतलब चपटा चीज लेकिन थ्री डायमेंशनल शेप में ये हाइट मौजूद होती है मतलब कि जो चीज चपटी नहीं है जिसकी कुछ हाइट है सम ऑफ द क्यूबॉइड्स अराउंड अस आर मैच बॉक्स वुडन बॉक्स टॉयज बुक्स ब्रिक्स जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और जूस बॉक्सेस ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास के क्यूबॉइड्स हमारे आसपास के कुछ क्यूब्स कौन कौन से हैं जैसे रूबिक्स क्यूब डाइस आइस शुगर क्यूब्स टॉयज या फिर कोई वुडन फ्रेम ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्यूब्स के चलिए अब पढ़ते हैं फेसेस एजेस और कॉर्नर्स के बारे में टू डी शेप्स और थ्री डी शेप्स दोनों के पास ही फेसेस एजेस और कॉर्नर्स होते हैं लेकिन अलग अलग शेप्स के अलग अलग फेसेस एजेस और कॉर्नर्स होते हैं चलिए सबसे पहले टू डी शेप्स के बारे में जानते हैं जो साइड वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं साइड या फिर एज थ्री डी शेप में भी ये एज मौजूद होता है जहाँ पे दो एज मिलते हैं यानी कि कोना उसे हम कहते हैं कॉर्नर या फिर वर्टेक्स यही कॉर्नर वर्टेक्स थ्री डी शेप में भी मौजूद होता है लास्ट होता है फेसेस मतलब कि चपटा वाला हिस्सा जो किसी भी शेप के फेस को दिखाता है टू डी शेप में भी फेस होता है जैसे इस शेप में सिर्फ एक ही फेस हमें नज़र आ रहा है लेकिन थ्री डी शेप में हमें एट ए टाइम थ्री फेसेस नज़र आते हैं ये वाला फेस ये लेफ्ट साइड वाला फेस और ये सामने वाला फेस लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक यहाँ पे ब्रिक के दो फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक एंड इन अदर वी कैन सी थ्री फेसेस ऑफ द ब्रिक सर्कल द फोटो शोइंग द थ्री फेसेस इस वाली फोटो में हमें तीन फेसेस नजर आते हैं और इस फोटो में हमें सिर्फ वन फेस ही नजर आता है तो फिर हमें सर्कल करना है इस ब्रिक को हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव यहाँ पे हमें तीन नजर आ रहे हैं एक ये वाला फेस वन एक ये वाला फेस टू और एक ऊपर वाला फेस थ्री जो हमें नजर नहीं आ रहा है वो है इसके उल्टे दिशा वाला फेस यहाँ पे फोर इसके उल्टे दिशा वाला फेस यहाँ पे फाइव और इसके उल्टे दिशा वाला फेस यानी कि सिक्स तो ब्रिक्स में टोटल सिक्स फेसेस होते हैं इज एनी फेस अ स्क्वायर नो क्योंकि ब्रिक एक क्यूबॉइड होता है और एक क्यूबॉइड के सारे फेसेस ज्यादातर हमेशा रेक्टेंगल ही होते हैं नाउ ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक सबसे पहले हम एक ब्रिक ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे रेक्टेंगल के कॉर्नर से स्लैंट लाइन बनाएंगे और फिर उन लाइन को जोड़ देंगे ये हो गया क्यूबॉइड क्यूबॉइड की वो लाइन जो हमें नजर नहीं आते वो इस तरीके के होते हैं क्या अभी आपको क्यूबॉइड के सारे फेसेस दिखाई दे रहे हैं वन टू थ्री फोर ये पीछे वाला फाइव और ये सामने वाला सिक्स ब्रिक का सबसे स्मॉलेस्ट फेस ये वाला है जो एक रेक्टेंगल है विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ द ब्रिक 
इन सभी शेप्स में से सिर्फ ये वाला और ये वाला एक ब्रिक का फेस है विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक आंसर इज दिस वन एंड दिस वन क्योंकि ब्रिक एक तरीके का क्यूबॉइड होता है नाउ मेक अ ड्रॉइंग ऑफ दिस ज्योमेट्री बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेसेस क्यूबॉइड का ड्रॉइंग तो आप सीख चुके हैं इस तरीके से बनेगा एक ज्योमेट्री बॉक्स का क्यूबॉइड जिसका वन टू और थ्री थ्री फेसेस नजर आते हैं कैन यू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज फोर फेसेस नो वी कैन नॉट मेक अ ड्रॉइंग जिसमें एक समय पे चार फेसेस नजर आए चलिए अब जानते हैं कि कौन से शेप में कितने फेसेस कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं एक छोटा सा रिकैप फेस वो होता है जो किसी शेप का साइड व्यू या फिर टॉप व्यू दिखाता है एज वो होता है जहाँ पे दो फेसेस मिल रहे हों उस साइड को या फिर उस जगह को एज कहा जाता है और जहाँ पे दो एजेस मिल रहे हों उसे एक कोना या फिर कॉर्नर कहा जाता है स्क्वायर में कितने फेसेस हैं सिर्फ एक फेस नजर आता है उसके एजेस कितने हैं एक दो तीन चार एजेस होते हैं और कॉर्नर्स कितने होते हैं एक कोना दो कोना तीन कोना चार कोना चार कॉर्नर्स होते हैं उसी तरह रेक्टेंगल का भी वन फेस फोर एजेस एंड फोर कॉर्नर्स है ट्राइंगल के वन फेस थ्री कॉर्नर्स और थ्री एजेस हैं सर्कल में वन फेस जीरो एजेस और जीरो कॉर्नर है कॉर्नर जीरो है क्योंकि आपको तो दिखाई दे रहा है सर्कल में कोई भी कोना नहीं होता क्यूब में सिक्स फेसेस होते हैं ट्वेल्व एजेस होते हैं और एट कॉर्नर्स होते हैं क्यूबॉइड में भी सिक्स फेसेस ट्वेल्व एजेस एंड एट कॉर्नर्स होते हैं स्फीयर में एक कर्व्ड फेस होता है जीरो एज होता है और जीरो कॉर्नर होता है एक कोन में टू फेसेस एक कर्व्ड एज और एक कॉर्नर होता है और सिलेंडर में थ्री फेसेस टू कर्व एजेस और जीरो कॉर्नर्स चलिए देखते हैं कि दो बच्चे क्या खेल रहे हैं अ वॉल दैट विल नॉट फॉल वन डे मुनिया एंड जैनाब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल जैनाब बोलती है कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी मेजन्स भी इसी तरीके के ब्रिक्स एक दूसरे पे लगा के दीवार बनाते हैं मतलब मुनिया ने एक ब्रिक के ऊपर एक लगा दिया है लेकिन जैनाब ने दो ब्रिक्स के ऊपर तीसरे वाले ब्रिक को लगाया है वॉट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉगर जैनाब वॉल विल बी स्ट्रॉगर चलिए अब पढ़ते हैं वॉल पैटर्न के बारे में हियर आर फोटोज ऑफ थ्री काइंड ऑफ ब्रिक वॉल्स कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे ब्रिक्स आर प्लेस्ड अलग अलग पैटर्न तभी बनते हैं जब ईटो को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है इस वॉल का क्या पैटर्न है एक बड़ा ब्रिक एक छोटा ब्रिक एक बड़ा ब्रिक एक छोटा ब्रिक उसके नीचे वाली लाइन में छोटा ब्रिक बड़ा ब्रिक छोटा ब्रिक बड़ा ब्रिक कैन यू मैच द फोटो विथ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्रॉइंग बिलो इस वाली वॉल पैटर्न का ड्रॉइंग ऐसे बनेगा इस वाले वॉल का पैटर्न ड्रॉइंग इस तरीके से बनेगा और बीच वाले वॉल का ड्रॉइंग पैटर्न ऐसे बनेगा यह है दीवार बनाने के अलग अलग तरीके चलिए अब जाली पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं जागृति स्कूल को जो मेजर्स बना रहे थे उन्होंने भी इस तरीके के अलग अलग जाली पैटर्न को दीवारों पे बनाया है जाली पैटर्न दीवारों को सुंदर बनाने के लिए बनाया जाता था क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दीज टू फोटोज चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे ऊपर कैसा पैटर्न आपको नजर आ रहा है जाली ऊपर से नीचे आ रहा है नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर दिस इज वन टाइप इस वाले पैटर्न में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेकिन नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ये अलग टाइप का पैटर्न है दिस इज नंबर टू ये वाला भी एक तीसरे टाइप का पैटर्न है जिसमें स्क्वायर स्क्वायर जाली बनाई गई है नेक्स्ट फोटो में ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाली और बीच में तीन तीन डॉट्स चार नंबर का डिजाइन और यहाँ पे भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेकिन दो लाइन की जाली यानी कि पांच नंबर का डिजाइन सो टोटल वी कैन सी फाइव डिफरेंट जाली पैटर्न आप भी अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए जगह पे एक खूबसूरत जाली पैटर्न इस तरीके से बना सकते हैं जागृति स्कूल के बिल्डिंग में इतने सुंदर तरीके के विंडोज भी बनाए गए हैं जिसे झरोखा कहा जाता है नाउ यू ऑल्सो ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर आपके बुक में दिए गए इस पेज में इस तरीके के या फिर अपने मन पसंद के किसी भी तरीके के झरोखा पैटर्न को आप बना सकते हैं अभी पढ़ते हैं आर्च पैटर्न के बारे में डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो आर्च मतलब कर्व लाइन वाली डिजाइन इस तरीके का आर्च बनाने के लिए भी कई अलग अलग डिजाइन का प्रयोग किया जाता है जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं इसमें भी एक आर्च बनाया गया है लेकिन आर्च के बीच बीच में भी सुंदर सी डिजाइन बनाई गई है इस तरीके के डिजाइन को बोला जाता है घूंघट वाली मेहराब यानी की द आर्च विद वेल यू कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्च ड्रॉइंग्स लाइक द वंस शोन हेयर 
क्या आपने कभी ब्रिजेस में आर्च देखे हैं हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज जरूर देखा होगा वेर एल्स हैव यू सीन एन आर्च पुराने पुराने जो ब्रिजेस होते हैं ज्यादातर हमें उस तरीके के ब्रिजेस में आर्च डिजाइन देखने को मिलता है और अगर आपने इंडिया गेट देखा है तो उसमें भी एक आर्च का डिजाइन हमें देखने को मिलता है सो यू कैन राइट एनी आंसर आउट ऑफ दीज टू जमाल कालू और पी जो जागृति स्कूल के मेजन थे उन्होंने कहा कि उनके दादाजी ने बहुत ही अलग अलग टाइप के ब्रिक्स यूज किए थे जागृति स्कूल को बनाने के लिए सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो हमने तो क्यूबर्ड शेप के मोटे मोटे ब्रिक्स देखे हैं लेकिन जागृति स्कूल में इस तरीके के चप छोटे कर्व्ड एजेस वाले ब्रिक्स फूल शेप के ब्रिक्स और ऐसे ही कई अलग अलग तरीके के ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस ये वाला और ये वाला हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक है इसका हमें सिर्फ दो फेसेस नजर आ रहा है ये वाला फेस और ये नीचे वाला फेस इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन सिक्स फेसेस नो no, ऐसा कभी नहीं हो सकता लेकिन अगर किसी ईट का एक कोना टूट जाता है तो शायद छह से ज्यादा फेसेस बन सकते हैं फाइंड आउट फ्रॉम द साइज ऑफ अ ब्रिक आप भी एक ब्रिक को लीजिए और उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर कीजिए हाउ लॉन्ग इज इट एक ब्रिक अप्रॉक्स 23 सेंटीमीटर लंबा होता है वो कितना चौड़ा होता है लगभग 11 सेंटीमीटर वो कितना ऊंचा होता है लगभग 10 सेंटीमीटर मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल वन मीटर लॉन्ग मुनिया एक मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन तो फिर एक मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए मुनिया को कितने ब्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपने कन्वर्जन फॉर्मूला तो पढ़ा होगा वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए हंड्रेड को हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक ब्रिक की हाइट से जो कि मैंने निकाला है टेन सेंटीमीटर सो द आंसर इज हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन इज इक्वल टू टेन सो मुनिया नीड्स टू पुट अप टेन ब्रिक्स टू मेक अ वॉल ऑफ वन मीटर लॉन्ग चलिए जानते हैं कि ब्रिक्स बनते कहाँ पे है गणेश और साहिबा उसी तरीके के एक क्लिन के पास रहते हैं जहाँ पे ब्रिक्स बनाया जाता है क्लिन मतलब एक आग की भट्टी आपने पिछली क्लास की ईवीएस में मेकिंग पॉट्स नाम का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा उसमें पॉट्स बनाने के मेथड को पढ़ा है कैसे मिट्टी को शेप करके पॉट बनाया जाता है और फिर उसी पॉट को आग में जलाकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ब्रिक बनाने का तरीका भी वैसा ही है पहले मिट्टी को शेप करके ब्रिक के शेप में लाया जाता है फिर उसी मिट्टी के ब्रिक को आग की भट्टी में जला कर बनाया जाता है ये उसी तरीके की एक आग की भट्टी है कैन यू गेस हाउ हाई द चिमनी हेयर इज ये चिमनी लगभग 50 मीटर ऊंची होगी यहाँ पे ब्रिक्स बनाने के अलग अलग स्टेप्स को ए बी सी डी के रूप में दिखाया गया है यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑर्डर मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है तो जैसे मेकिंग पॉट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले मिट्टी को खोदा जाता है उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर डो बनाया जाता है उस डो को मोल्ड में डालकर ब्रिक्स का शेप बनाया जाता है और फिर लंबी लाइनों में डालकर उसे सुखाया जाता है सुखाने के बाद इस तरीके की चिमनी में या फिर क्लिन में जलाकर कर बनाया जाता है तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ सी डी बी और ए एंड दैट इज द आंसर देर आर मेनी मेनी ब्रिक क्लिन इन इंडिया हमारे देश में लगभग हजारों से भी ज्यादा ब्रिक क्लिन मौजूद है मोर देन वन हंड्रेड थाउजेंड वन हंड्रेड थाउजेंड क्या आप सोच सकते हैं ये नंबर कितना बड़ा है इस नंबर को वन लैख भी कहा जाता है हमने पार्ट वन के वीडियो में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम तो पढ़ ही लिया है वन लैख हम कैसे लिखते हैं लैख के प्लेस में वन और बाकी प्लेस में जीरो वन हंड्रेड थाउजेंड कहाँ आता है ये आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस थाउजेंड्स और मिलियंस के पीरियड्स आते हैं वंस का पीरियड डिवाइडेड है वंस टेंस और हंड्रेड्स में थाउजेंड्स पीरियड डिवाइडेड है थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स और हंड्रेड थाउजेंड्स में और मिलियंस का पीरियड डिवाइडेड है मिलियंस टेन मिलियंस और हंड्रेड मिलियंस में वन हंड्रेड थाउजेंड का मतलब है ये वाला नंबर जीरो 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 कॉमा जीरो जीरो वन इसी नंबर को अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखेंगे मतलब कि पांच जीरो उसके बाद वन तो क्या बनता है वन लैख तो हुआ ना वन लैख वन हंड्रेड थाउजेंड के बराबर चलिए अब थोड़ा मेंटल मैथ्स कर लेते हैं भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स द प्राइस वॉज गिवेन फॉर वन थाउजेंड ब्रिक्स उसे अलग अलग जगह पे एक हजार ब्रिक्स की अलग अलग कीमत पता चली एक हजार ओल्ड ब्रिक्स की कीमत 
एक हजार दो सौ रूपए एक हजार न्यू ब्रिक्स की कीमत जो इंटापुर में मिलती है उसकी कीमत है एक हजार आठ सौ रूपए और एक हजार न्यू ब्रिक्स जो ब्रिकाबाद में मिलता है उसकी कीमत है दो हजार रूपए भजन ने डिसाइड किया कि वो ब्रिकाबाद के न्यू ब्रिक्स खरीदेगा ही बॉट थ्री थाउजेंड ब्रिक्स हाउ मच डिड ही पे बताइए तो मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं वन थाउजेंड अगर दो हजार रूपए का है तो फिर थ्री थाउजेंड कितने रूपए का होगा टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री जो कि बनता है छह हजार रूपए सोचिए तो उसे कितना पे करना पड़ता अगर वो पांच सौ ओल्ड ब्रिक्स खरीदता तो एक हजार ओल्ड ब्रिक्स की कीमत है एक हजार दो सौ रूपए तो फिर पांच सौ ब्रिक्स की कीमत कितनी होगी पांच सौ ब्रिक्स मतलब एक हजार का आधा हाफ ऑफ वन थाउजेंड तो फिर वन थाउजेंड टू हंड्रेड का भी हम आधा कर देते हैं जो कि निकलता है रुपीज सिक्स हंड्रेड अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व और एक्सप्लेन करने की मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच